Ya, Alhamdulillah kami tidak ke mana-mana dan masih lagi berada di sini. Istimewa uh -huh. dalam Assalamualaikum hari ini. Iya, masih lagi bersama dengan saya, Syarah Muslim dan juga Farah. Uh -huh. Kita pasangan yang cukup hebat pada hari ini, Farah. InsyaAllah. Amin. <laughs> Okey, baiklah. Uh, sekarang kita dah masuk uh, jam 9. Masih ada satu jam lagi yes. untuk kita habiskan uh, kita punya program kita pada hari uh -huh. ini. Kan kali ini segmen kita, itu hashtag bijak cyber dibawa oleh MCMC. Apa uh -huh. tajuk dia sebenarnya ni? Kalau minggu lepas berbicara tentang akhlak. Ya. Akhlak kita hmm. dalam alam cyber. Kali ini kita nak ber 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 berbincang tentang hmm. keselamatan cyber. Ah. Ah, bagaimana agaknya? Kadang-kadang kita terlalu macam percaya dengan uh, seseorang ataupun sesuatu sampai kita mendedahkan segala maklumat peribadi betul, kita. Betul. Aduh, hai betul ke tu? Ah, kita ah. nak tahu betul ke tidak? Macam mana nak jaga keselamatan tu? Kita uh, bersama dengan panel kita iaitu Profesor Madya Dr. Nur Azman Ali selaku Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Dr? Baik, alhamdulillah. Syaraf. Apa khabar? <laughs> Baik, alhamdulillah. Sihat, ya? ha, sihat. <laughs> Tak boleh kita uh, bayangkan dalam hidup kita ya dalam zaman uh, serba canggih, zaman uh -huh. digital ni kita tak uh -huh. ada internet. Bagaimana agaknya hidup kita? Betul. Rasanya uh -huh. kita berada di macam uh, kataklah di bawah tempurung kan. Uh -huh. Tak tahu segala maklumat dan sebagainya. Tapi uh, sayangnya ada yang menggunakannya ke arah negatif, uh -huh. ke arah jalan yang tidak bermanfaat, uh -huh. tidak baik dan sebagainya. Uh -huh. uh, komen daripada doktor sendiri di alam cyber 2018 ini dah nak uh -huh. masuk 2019 pun. Uh -huh. Bagaimana kita nak menjadi seorang yang yang bijak dari segi keselamatan cyber? Terima kasih Farah. Okay, tentang keselamatan cyber cyber ni pokok perbincangannya adalah tentang keselamatan yes. tu. Jadi bila kita nak cerita tentang keselamatan mm -hmm. tu kita kena tengok kepada risiko. Mm -hmm. So jadi apa pun kita buat memang ada risiko. Betul. Sama ada kita berjalan, kita buat kerja, apa kita saja. dalam mm. rumah kita sendiri pun kita ada risiko, risiko. sebenarnya. Mm -hmm. So dalam konteks yang kita bincang ini tentang penggunaan IT, penggunaan internet, Betul. penggunaan alat-alat uh, mm -hmm. uh, komunikasi sekarang mm -hmm. ni kita tak lari daripada risiko. Mm -hmm. Jadi konsep keselamatan yang kita perlu faham adalah risiko kepada penggunaan alat-alat mm -hmm. ataupun berdasarkan kepada internet ni. Mm -hmm. Dari segi keselamatan juga kita tengok bagaimana ancaman yeah. kepada pengguna. Mm -hmm. Sama ada orang yang mengguna ataupun kepada orang yang berkaitan dengan penggunaan tu. Mm -hmm. Misalnya kalau di disebarkan maklumat mereka yang menerima maklumat juga akan terkesan mm -hmm. ataupun jika disebarkan maklumat mengenai seseorang mm -hmm. orang yang dikatakan tu atau yang dimaksudkan tu juga akan terkesan mm -hmm. ha. walhal dalam konteks keluarga pun mm -hmm. dalam situasi kita keluarga kita berkomunikasi mm -hmm. kita menggunakan alat berdasarkan internet sebagainya mm -hmm. Facebook Betul. WhatsApp dan sebagainya itu semua mm -hmm. internet based tu berdasarkan mm -hmm. internet mm -hmm. yang kita guna hari-hari kalau pengguna internet Malaysia sekarang dia katakan lebih kurang 20 juta. Mm -hmm. Itu dari segi bilangan pengguna. Bilangan pengguna. Orang yang terkesan mungkin jauh lebih. Mm -hmm. Dan dari segi kesan keselamatannya, dari segi sama ada kesan sama ada sedikit ataupun banyak juga penting. Kita mm -hmm. tengok. Dan kalau, tadi kita cerita sama ada kita gunakan alat smartphone, komputer mm -hmm. mm -hmm. dan sebagainya. So, mm -hmm. implikasinya mungkin akan berganda-ganda. Mm -hmm. Itu maksudnya. Kan? Mm -hmm. uh, dan... Bila kita tengok internet ni, kesannya adalah sejagat. Mm -hmm. Bukan kita cerita within penduduk Malaysia yang 20 yes. juta ni. So, maklumat yang kita kongsi, kita sebarkan mm -hmm. kalau ada masalah ancaman kepada keselamatan, mm -hmm. satu dunia kesan dia. Mm -hmm. ha, itu yes. maksud keselamatan alam cyber ni mm -hmm. yang kita semua kena faham. Mm -hmm. Saya ingat sama ada peringkat lapisan bawah, mm -hmm. keluarga, tempat kerja dan juga orang dewasa pun sekarang kena tahu. Mm -hmm. ha, jangan kata generasi... Muda, uh, muda, generasi ya. muda saja hmm, yang sibuk betul. dengan internet hmm. tapi kalau cerita tentang implikasi hmm. semua dah kena hmm. even kanak-kanak di peringkat bawah hmm. tadi kau pun dah pakai dah YouTube, YouTube dah. dan sebagainya gadget-gadget hmm. so maknanya hmm. orang yang mendidik kena mengawasi mengawal hmm. kena ada polisi yang memastikan hmm. keselamatan cyber itu hmm. ha, itu maksudnya lah. prof prof tengok eh, sekarang ni okay, internet sekarang adalah satu medium komunikasi yang terkini sekarang ni yeah. macam hmm. prof dekat tadi kan tanpa had hmm. ya hmm. maknanya kita boleh memperoleh pelbagai ilmu pelbagai idea Benar. ataupun maklumat hmm. di dalam uh, internet sendiri kan hmm. jadi saya nak tahu kan bila Uh, perkara ini berterusan kan? hmm. dan macam uh, Prof cakap tadi dia ada memberikan implikasi-implikasi yang cukup hmm. besar hmm. kan mungkin ada yang baik ada yang tidak baik kan hmm. jadi saya mungkin uh, Prof boleh terangkan pada masyarakat luar sana tentang implikasi yang tidak baik okay. uh, yang okay. boleh menyebabkan contoh tadi hmm. ada pembahagian pada setiap individu hmm. uh, pada anak-anak uh, hmm. pada ahli keluarga hmm. dan juga mungkin masyarakat sekeliling hmm. sini okey terima kasih uh, terima kasih Ashraf hmm. sebut tentang kebaikan kita hmm. tak nafikan hmm. banyak kebaikan daripada yeah. penggunaan internet Antaranya di segi pengajaran, kita dah pakai internet-based punya teaching sekarang ni. 
dari segi perniagaan banyak internet base punya perniagaan mm -hmm. dari segi uh, apa nama urusan kerja harian kebanyakan internet based dari segi pengkongsian maklumat komunikasi mm -hmm. semua internet based sekarang mm -hmm. kita tak nafikan mm -hmm. betul kata tadi memang banyak manfaat manfaatnya mm -hmm. tapi pokok pembincangan kita ini adalah dari segi ancaman keselamatan mm -hmm. ataupun apa yang kita kena uh, faham bagaimana kesan negatif mm -hmm. kepada kita keluarga kita mungkin tempat kerja kita mm -hmm. so saya suka kaitkan dengan konsep Uh, yang kita selalu cerita tentang makasid makasid syariah. Mm -hmm. Sebenarnya apa pun kita lakukan adalah tentang kehidupan seharian kita. Mm -hmm. Kalau kita kaitkan keselamatan cyber tentang lima makasid syariah ni misalnya dari segi uh, tentang diri dan nyawa kita, mm -hmm. tak mustahil penggunaan internet boleh memberi kesan kepada diri kita. Mm -hmm. Misalnya dari segi maruah kita. Ya, yeah, betul. Dari segi maruah antara mm -hmm. perkara yang sangat besar mm -hmm. walaupun tak nampak tapi besar. Yeah. Mungkin mm -hmm. tak bukan pada kesan fizikal tapi kesan pada diri kita. Mm -hmm. Dari segi institusi kekeluargaan mm -hmm. juga penting penggunaan internet bila dah meluas mm -hmm. kita sama kita bagaimana kita interaksi sesama keluarga kita mm -hmm. kesan internet mungkin menyebabkan mm -hmm. ketidaktenteraman ataupun masalah dari mm -hmm. segi kekeluargaan. Mm -hmm. Dari segi harta misalnya perniagaan sekarang macam saya katakan tadi mm -hmm. kebanyakan perniagaan adalah internet base. Mm -hmm. Network kita, marketing kita semua menggunakan internet. Jadi implikasi dia sama ada positif ataupun negatif malah negatif juga besar implikasinya hmm. misalnya bila kita katakan uh, uh, istilah dia panggil uh, macam berlakunya sabotaj hmm. misalnya yeah. ataupun perkara-perkara yang negatif yang disebarkan meluas hmm. viral hmm. implikasinya hmm. dan kerugian mungkin yes. bukan saja boleh, boleh jadi juta dan hmm. dan bilion mungkin hmm. so, jadi kesan dia besar hmm. dari segi agama jangan lupa internet uh, dari segi keagaman, kita boleh menggunakan internet sebagai hmm. platform penyebaran hmm. dakwah dan sebagainya. Hmm. Tapi jangan lupa, kesan negatif dia yeah. juga kesannya juga Betul. meluas untuk kita hmm. melindungi. Hmm. Jangan lupa kita juga mungkin hmm. ada musuh dari segi agama. Hmm. Jadi mereka akan bila mereka menggunakan platform internet, hmm. kita juga faham hmm. bagaimana ia memberi kesan kepada kita dan apa kita patut lakukan hmm. untuk melindungi diri kita. Hmm. Tapi pada saya, antara yang paling besar adalah kesan kepada akal. Hmm kesan kepada akal kita iaitu dari segi mentaliti, pemikiran, kepahaman kita, mm. ideologi kita yes. itu semua serangan kepada akal fikiran mm. macam saya katakan tadi, kalau daripada kanak-kanak tadika kita dah dedahkan kepada uh, penggunaan internet dan sebagainya mm. maknanya serangan kepada kepahaman pembentukan, pembangunan minda dah bermula di peringkat awal lagi mm. apatah lagi peringkat sekolah rendah, menengah, mm. institusi, tempat kerja dan sebagainya jadi Uh, pengaruh kepada akal juga penting kita hmm. ambil kira apakah kesan negatifnya hmm. itu tadi hmm. kan hmm. Uh, itu maksud saya hmm. ancaman kesan negatif kepada semua aspek kehidupan kita yes. individu keluarga dan juga Tepat masyarakat sekali. masyarakat hmm. insyaallah dia memberi kesan hmm. kepada kita semua eh, sebagai semua, seorang semua. pengguna uh, uh, di uh, hmm. laman sosial hmm. dan sebagainya uh, di alam cyber maksud saya okey doktor uh, ia berkenaan dengan uh, kebocoran uh, maklumat pribadi kita kan. Hmm. Kalau kalau beberapa bulan yang lalu kita ada baca tentang uh, maklumat uh, data kebocoran yang yang berkenaan dengan uh, mereka yang ada dalam Facebook. Uh, uh, kan okay, okay, maklumat okay. mereka pribadi mereka telah pun dibocorkan. Ada ada hmm. ada scam, scammer dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dengan sistem data maklumat negara? Uh, okay. uh, kalau kalau melibatkan negara itu sesuatu yang lebih besar lagi kesannya ya, doktor. Betul, hmm. betul. Dari segi peringkat negara atau peringkat formal lah kita hmm. katakan. Peringkat formalnya memang ada satu Keedah, atau beberapa pendekatan sama hmm. ada peringkat kementerian, peringkat agensi, peringkat jabatan penguatkuasaan misalnya uh, apa nama SKM uh, sendiri pun hmm. merupakan badan penguatkuasa memastikan penggunaan internet, multimedia dan sebagainya hmm. dikawal, dipantau yes. oleh kerajaan hmm. dan negara hmm. okay. dari segi peringkat institusi misalnya hmm. okay, uh, saya di Universiti Putera Malaysia hmm. kita di samping ISO 9000 yang kita hmm. ada yeah. adalah kita juga di certified dengan ISO ISMS, dia panggil Information Security ah, Management System okay. ISO 27000 mm -hmm. dan Alhamdulillah kita dah sekian lama kita memastikan semua maklumat dalam pengurusan pentadbiran universiti mm -hmm. adalah dijamin selamat yes. dari segi kaedah, prosedur pemantauan dan juga kawalan risiko tadi, kita okay. katakan tadi oh. ini juga penting untuk memastikan yang kita boleh memberi keyakinan kepada pelanggan kita Masalah kecurian dan juga kehilangan maklumat misalnya. Maklumat, yeah. Sekarang maklumat ekspensif. Mm -hmm. Maklumat sebenarnya mahal, priceless. Orang kalau dapat curi maklumat ataupun beli maklumat, orang willing to pay oh. untuk data dan maklumat. Sekarang era big data dan sebagainya, orang berlomba-lomba untuk 
mengumpul data uh -huh. sama ada secara beli atau mungkin secara curi. Uh -huh. So jadi kita sebagai individu kita kena hati-hati dalam perkongsian maklumat kita yes. Facebook dan sebagainya. Uh -huh. Jangan semudah-mudahnya berkongsi segala maklumat. Uh -huh. Sebab kita kena faham pada masa yang sama ada orang sedang menunggu-nunggu mencari-cari mengumpul maklumat ataupun data pribadi dan untuk digunakan dalam pelbagai maksud sama ada untuk perniagaan yang kita takut untuk tujuan negatif yes. menyerang kita dan sebagainya ha, so benda ini bukan di peringkat Malaysia saja worldwide ya, dan agensi-agensi di mana-mana negara ditubuhkan memang ada saja agensi yang ditubuhkan untuk memastikan keselamatan maklumat itu sendiri. Ya. Ha, adil mungkin, ya. mungkin Prof boleh memberitahu uh, tentang langkah-langkah uh, untuk macam mana untuk mengatasi masalah ini dan hmm. terus uh, memberikan rumusan kepada kami semua tentang uh, keselamatan. keselamatan bagi uh, saya ya, sekarang saya. ini. Sehingga antara perkara yang paling penting adalah awareness, kesedaran, hmm. pendedahan, kepahaman, pendidikan, peringkat awal dan juga segala peringkat. Lah. Hmm. Okay? Itu yang penting. Sebab uh, memang Pendedahan kepada internet ni memang susah nak berdong okay. sekarang ni. Uh -huh. Dulu kita boleh kawal, oh budak sekolah tak boleh bawa handphone. Sekarang dah susah. Uh -huh. Kebanyakan isu keselamatan dan sebagainya. Uh -huh. Antara yang menarik, even dalam uh, di masjid haram misalnya. Uh -huh. Satu masa dulu, mungkin 10 tahun dulu, tak boleh kamera langsung. tak boleh bawa tak handphone, boleh, tak boleh bawa. Uh -huh. Saya ingat sekarang, uh, pentadbiran masjid haram pun tak, tak boleh halang orang bawa handphone dah. Uh -huh. ha, even orang boleh selfie dekat kabar dan sebagainya. So memang susah nak berdong. Even... Itu saya cakap saya juga pesyarah hmm. di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okay. Dulu tengah lecture kita boleh pesan, okay? No handphone. No handphone. No camera. Sekarang memang seolah-olah tak boleh halang. Malah pendekatan saya mengajar sekarang, okay, cuba search, mm -hmm. cuba Google. Mm -hmm. Saya kata, cuba search now, betul ke tak betul yes. yang kita kongsi. Mm -hmm. Kita terpaksa kita boleh menggalakkan yang. menggunakan mm -hmm. internet untuk explore for more mm -hmm. information. Mm -hmm. Jadi pendedahan. Kepahaman itu sangat penting. Mm -hmm. ha, itu asas kepada semua. So, bila mereka faham, mereka tahu guna mm -hmm. dan juga mereka tahu yang mana elok, mana tak elok. Yeah. Mana yang boleh share, mana tak boleh share. Mana boleh akses, mana tak boleh akses. Mm -hmm. Mana yang baik, faedahnya mm -hmm. dan juga mana yang negatif itu perlu faham, jelas dan sebagainya. Mm -hmm. Memang ada yang kata kena ada penguatkuasaan dan sebagainya. Memang ada undang-undang macam-macam akta di sebalik keselamatan cyber ni akta rahsia akta komunikasi akta hak cipta uh -huh. akta penerbitan macam-macam akta memang dah ada cuma penguatkuasaannya mungkin mengambil masa dan juga melibatkan banyak agensi uh -huh. dan uh, tapi pada saya yang lebih asas adalah setiap individu setiap uh, misalnya institusi kena faham ambil tindakan supaya perkara ini dilindungi dan juga dipelihara. Itulah yang, Itu yang paling penting. Ya, okay, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada pakar kita yang hadir pada hari ini yep. dari UPM kami bawakan Profesor uh -huh. Madya Dr. Nur Azman Ali Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. 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 Yang paling penting ialah kita menggunakan smartphone kan. Kadang-kadang uh -huh. kita tanya tak diri kita. Betul? Kita ni smart tak? Hmm. Kan? Betul. Nak menjadi uh, bijak pandai bukan dalam bidang pendidikan sahaja. Betul. Maksudnya kita sebagai pengguna Facebook ke Instagram Instagram ke ataupun laman sosial lain perlu menjadi bijak pandai juga. Baik, hmm. baik itulah Farah. Kita kena bijak pandai sana sini. Ya, ha, macam apa sini bijak kita. sana, bijak sini. <laughs> Okey, baiklah. Kita terpaksa berhenti seketika untuk segmen kali ini. Kita ada segmen seterusnya. Kita jumpa sebentar lagi. InsyaAllah.